నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈనాటి ఋషి వాక్యంలో వెంకటాచల వైభవాన్ని తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ శ్రీ వెంకటేశ్వర పరబ్రహ్మము అర్చామూర్తిగా ఆవిర్భవించి సర్వజగతిని అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి దివ్యక్షేత్రం తిరుమల అనేక నామాలు కలిగినటువంటి దివ్య పర్వతం ఇది విష్ణు పర్వతానాం అధిపతి అని వేదం చెప్తున్నది పర్వతములకు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాడు నారాయణుడు అలాంటి స్వామి ఈ దివ్య పర్వత పంక్తిపై వెలసి అనుగ్రహిస్తున్నాడు శాస్త్రములను అనుసరించి తిరుమలపై వెంకటేశ్వర స్వామి వెలసి ఉండడమే కాదు తిరుమలయే విష్ణు విభూతులతో కూడి ఉన్నది అని అనేక రకాల దృష్టాంతాలతోనూ అనేక రకాల వృత్తాంతాలతోనూ శాస్త్రములు వర్ణిస్తూ ఉన్నాయి ఆ వెంకటాద్రి సమస్త నారాయణ స్వరూపాల ఏకరాశి వివిధ అవతారములు ధరించినటువంటి నారాయణుడు అనేక యుగాలలో అనేక కల్పాల్లో ధరించిన అవతారములన్నీ కూడాను సూక్ష్మ రూపముగా తిరుమల ఎందు వ్యాపించి ఉన్నాయి అందుకే తిరుమల కొండపై ప్రతి శిల కూడా సాలగ్రామ శిలయే అని వర్ణింపబడుతున్నది ఇక్కడ సాలగ్రామం అంటే విష్ణు శిల విష్ణు స్వరూపము మామూలు నేత్రములకు రాళ్ల గుట్ట వలే కనబడేటువంటి పర్వతము సూక్ష్మ దృష్టి కలిగిన వారికి సాధకులకి సాక్షాత్తుగా విష్ణు స్వరూపంగా దర్శనమిస్తుంది అటువంటి అనుభవం లేనంత కాలం భక్తులైన వారు విశ్వాసంతోనే ఇది విష్ణు స్వరూపని ధ్యానం చేసుకోవాలి ఋషులు దర్శించే విష్ణు స్వరూపం ఏదైతే ఉన్నదో దానిని భక్తులు ధ్యానం ద్వారా భావన ద్వారా అనుసంధానం చేసుకోగలగాలి అప్పుడు శేషాద్రి రూపంలో ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస పరబ్రహ్మ యొక్క కృప మనకు లభిస్తూ ఉన్నది దివ్యమైన ఈ పర్వతంలో అనేక తీర్థాలు అనేక రకములైనటువంటి మునుల తపో వాటికలు దేవతలు సంచరించేటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి దివ్య ధామములు చాలా చాలా ఉన్నాయి కోట్ల సంఖ్యలో తీర్థాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రధానంగా మనం గోచరించే తీర్థములు కొన్ని మాత్రమే కావచ్చు గాక కానీ తిరుమలలో ప్రతి జల బిందువు తీర్థమే ప్రతి మట్టి కణము క్షేత్రమే ప్రతి వృక్షము కూడా తపస్వరూపంతో సాక్షాత్కరించే ఋషి యొక్క స్వరూపమే ఆఖరకు ఇక్కడ సంచరించి ఊపిరి పీల్చేటువంటి మృగములు కూడా దేవతలతో సమానము అని వర్ణిస్తున్నాయి పురాణాలు దీన్ని బట్టి తిరుమల కానీ తిరుమల పరిసరాలు కానీ కేవలం విష్ణు తేజో విలసితమే అని తెలుస్తున్నది పైగా దీని పేరు వెంకటగిరి అని వెంకట అనే శబ్దము వైకుంఠము అనే శబ్దానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నది అందులో ఉన్న వకార కకార టకార నాదములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే వెంకటనామంలో మనకు కనబడుతున్నాయి అందుకే వైకుంఠానికి మనల్ని అనుసంధానం చేయగలిగే శక్తి తిరుమల క్షేత్రానికి ఉన్నది ఆ వైకుంఠపతి అయినటువంటి నారాయణుడే లక్ష్మీ సమేతుడే ఇక్కడ వెలసి అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఈ లక్ష్మి ఇరు రూపాలతో ఉన్నది ప్రధానంగా జగన్మాత శ్రీదేవి గాను మరొక రూపం భూదేవి గాను లోక వ్యవహారంలో కనబడుతుంటుంది ఉభయ దేవేరులతో శ్రీవారు కొలువు తీరి మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉభయ దేవేరులు అనేటప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ భార్యలు అనేటువంటిది మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పారు కానీ నిజానికి ఈ రెండూ కూడా నారాయణ యొక్క దివ్యమైన విభూతి స్వరూపాలు యజ్ఞ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమధూర్జితమే వవ అని చెప్పినట్లుగా విశ్వమంతా వ్యాపించిన నారాయణ విభూతుల యొక్క సాకార స్వరూపమే శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి ఇక మనకు ఆ మహాలక్ష్మి తల్లిగా అనుగ్రహిస్తున్నది అనంత విశ్వంలోంచి లభిస్తున్నటువంటి జలస్వరూప జ్యోతిస్వరూప శక్తులతోనే మనం పోషింపబడుతున్నాం అలా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అనంత ఆకాశమునందు వ్యాపించిన నారాయణ యొక్క అనుగ్రహ స్వరూపమైనటువంటి లక్ష్మీదేవి శ్రీలక్ష్మి ఇక భూమి ఎందు మనం పొందుతున్న సంపదలన్నీ కూడాను ఆ రూపంగా ఆ లక్ష్మయే మనల్ని కృపతో పోషిస్తున్నదని తెలుసుకోవాలి అందుకే మన చుట్టూ అమ్మవారు రెండు రూపాలతో ఉన్నారు చుట్టూ ఉన్న అనంత విశ్వంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి గాను భూమి ఎందు భూలక్ష్మి గాను ఉన్నారు ఈ భూలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి కూడా పరమేశ్వరుడైన నారాయణ యొక్క విభూతులే అందుకే ఉభయ లక్ష్ములు కూడా నారాయణ్ణి సేవించుకుంటూ నారాయణ హృదయ శక్తులే ప్రకాశిస్తున్నారు అదే మన ఆలయాల్లో ఉభయ దేవేరులతో ఉన్నటువంటి శ్రీవారిని దర్శించడంలో ఆంతర్యం ఈ కోణంలో మనం పరిశీలించినట్లయితే భూమి ఎందు మనల్ని అనుగ్రహిస్తున్న భగవత్ కృప విశ్వమంతా వ్యాపించిన భగవత్ కృప 
ఈ రెండింటికీ మూలమైన భగవంతుడు ఈ మూడింటిని ఆరాధించడమే ఈ భవ్యమైనటువంటి మూర్తుల్లో దాగినటువంటి ఆంతర్యం ఒకవైపు ఉత్సవమూర్తులుగా అర్చన పొందుతూనే మరొక వైపు మూల విరాట్టుగా ఆరాధింపబడుతున్నాడు ఇక్కడ లక్ష్మీశక్తి ఆయన హృదయంలో వ్యూహలక్ష్మిగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది లక్ష్మి ఎన్నడూ ఆయన్ని వేడకుండానే ఉంటుంది ఎన్నెన్ని రూపాలు ధరించిన అన్ని నారాయణ్ అనుసరించి ఉంటుంది ఆ తల్లి అందుకే శ్రీ అనగా మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి ఆయన ఎందే ఉంటుందో ఆయనతో ఉంటుంది గనక శ్రీనివాసుడు అటువంటి శ్రీనివాస పరబ్రహ్మలకు అంజలిద్దాం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ వైభవాన్ని దర్శించి ధన్యులు మౌదాం పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం ఆశ్వయుజ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఆశ్వయుజ మాస వైశిష్టాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం వాంచితార్థప్రదాంచితేఖరాం వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్విని అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి కాలప్రవాహంలో మనం గడిచినటువంటి రోజు వరకు కూడా భాద్రపద మాస విశేషాలను గురించి తెలుసుకున్నాం భాద్రపద మాసంతో వర్షత్తు కూడా సమాప్తమైంది ఈరోజు నుంచి ఈ సంవత్సర చక్రంలో భాద్రపదం తరువాత మాసం అయినటువంటి ఆశ్వయుజ మాస ప్రారంభం జరుగుతున్నది ఎంతో శుభకరమైనటువంటి ఈ ఆశ్వయుజ మాసంలో మనకు పాఠ్యమి తిథి గడిచినటువంటి రోజున మధ్యాహ్న సమయానికే వచ్చింది కానీ మనకు నిత్య సంకల్పాదులలో ఈరోజు నుంచి మనం సూర్యోదయ సమయానికి తిథి మనకు కనబడుతూ ఉండడం వల్ల ఆశ్వయుజ మాసాన్ని ఈరోజు నుంచి మనం చెప్పుకుంటాం అయితే ఈ ఆశ్వయుజ మాసంలో చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఒక్కొక్క మాసానికి ఒక్కొక్క వైశిష్ట్యం ఉన్నది ఈ మాసానికి వైశిష్ట్యం ఏంటంటే ఈ ఆశ్వయుజ మాసం కార్తీక మాసం ఈ రెండు మాసాలు కలిపి శరదృతువుగా వ్యవహరింపబడుతూ ఉంటాయి చైత్ర మాసానికి ఎంత ప్రాశస్త్యం ఉన్నదో ఋతుచక్రంలో మనకు ఈ శరదృతువు కూడా అంత ప్రాశస్త్యం ఉన్నది అనేక రకాలుగా ప్రాకృతి సౌందర్యం మనం చూసినప్పటికీ కూడా ప్రాకృతిక సౌందర్య దృష్ట్యా చూసిన అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మ దృష్టిలో చూసిన ఉపాసనాపరంగా చూసిన ఎన్నో రకాలైనటువంటి వైవిధ్యాలతో కూడినటువంటి మాసం ఋతువు కూడా ఈ ఋతువు యొక్క ఆరంభంలో ఈ ఆశ్వయుజ మాసంలో తొలి రోజులైనటువంటి నవరాత్రులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి దేవీ నవరాత్రులని పేరు ఒక్కొక్క మాసంలో ఒక్కొక్క దైవాన్ని మనం అర్చిస్తూ ఉంటాం ఈ మాసంలో మనం దేవీ నవరాత్రులుగా భావించుకుంటూ శాక్తేయంగా శక్తి ఉపాసనం చేస్తూ అమ్మవారిని అనేక రూపాల్లో మనం ఆరాధిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట పార్వతిగా శైలపుత్రిగా ఉమగా లలితగా చండికగా కాళికగా ఇలా ఈ దేవత ఆ దేవత అని కాదు సమస్త స్త్రీదేవత సమూహాలకు కూడా మూలభూతరాలైనటువంటి ఆది పరాశక్తిగా మనం భావించుకుంటూ అమ్మను అర్చించుకునేటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి సందర్భం అన్నమాట ఈ శరద్ ఋతువు యొక్క ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఈ దశ దినాత్మకమైనటువంటి నవరాత్రి సమన్వితమైనటువంటి ఈ వ్రతారంభ కాలం మానవుని యొక్క జీవితంలో మానవుడిలో ఉన్నటువంటి జంతు స్థాయి అయినటువంటి వానరుణ్ణి నుంచి నరుణ్ణి తీసుకుని వచ్చి నరుణి హరుణిగా చేసేటువంటి ఒక మహత్తరమైన విధానమే వ్రతం అంటే అందుకని మన మహర్షులందరూ కూడా ప్రాచీన సమయం నుంచి కూడా అనేక రకాలైనటువంటి వ్రతాలను మనకు ఉపదేశిస్తూ ముందుగా మనిషిగా మనలో సద్గుణాలను సంతరింపచేసుకోవడమే ఒక వ్రతం అన్నారు అందుకని అహింస ఒక వ్రతం సత్యభాషణం ఒక వ్రతం అదేవిధంగా శీల సంరక్షణం అనేది కూడా వ్రతం అని చెప్పారు ఇలా చెబుతూ మానవ జీవితంలో ఉండేటువంటి నాలుగు ఆశ్రమములు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే బ్రహ్మచర్యం గార్హస్త్యం వానప్రస్థం సన్యాసాశ్రము ఈ నాలుగింటిని కూడా వ్రతాలుగానే చెప్పారు వివాహ పర్యంతం కూడా బ్రహ్మచారిగా ఉంటూ బ్రహ్మచారిగా ఆచరించవలసినటువంటి నియమాదులను కనుక మనం ఆచరించినట్లయితే అది వ్రతమే అలాగే గృహస్థవ్రతం 
అంటే గృహస్థిగా మనం ఆచరించవలసినటువంటి విధులను నిర్వహిస్తే అది గృహస్థ వ్రతం అలాగే వానప్రస్థ వ్రతం వనానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆచరించవలసినటువంటి విధులు సన్యాసిగా ఆచరించవలసినటువంటి విధుల్ని నిత్యం క్రమబద్ధంగా కనుక ఆచరించినట్లయితే అది సన్యాస వ్రతం ఇలాగ వ్రతాలు అనంతాలు అందులో మనకి కాలానుసారంగా వచ్చేటువంటి వ్రతాలు దేవీ నవరాత్ర వ్రతం అనేటువంటి దాన్ని దేవీ ఉపాసకులందరూ స్వీకరించేటువంటి వ్రత విశేషం అన్నమాట దీనివల్ల వైయక్తికమైన సామాజికమైనటువంటి ఔన్నత్యం ఆ దేవి యొక్క కృప సమస్త లోకాల మీద ప్రసరించడం ఇవన్నీ కూడా విశేషమైనటువంటి ప్రయోజనాలుగా మనకు మహత్తరమైనటువంటి వేదాది గ్రంథాలన్నింటిలో కూడా చెప్పబడినటువంటి సందర్భం అన్నమాట కనుక దీనిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో తొలి రోజున మనం ఆ అమ్మవారిని శైలపుత్రిగా భావించుకుంటాం శైలపుత్రిగా భావించుకుంటూ వాంఛితార్థ ప్రదాం వందే ఆ తల్లి ఎటువంటి జనని అంటే వాంఛితార్థప్రద అంటే మన మనస్సులో కేవలం ఒక కోరిక పొడితే చాలు ఆ కోరికలను అన్నింటినీ కూడా తీర్చగలిగినటువంటి మహనీయ అయినటువంటి ఆ జనని అన్నమాట చంద్రార్థాంచిత శేఖరం మనకు ఆ తల్లిని ఉపాసించేటప్పుడు ఆ మాతృరూపం మన మనస్సులో ప్రతిష్ఠితం కావాలి ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ తల్లి యొక్క శిరస్సున చంద్రరేఖ ధరింపబడి ఉంటుందట వృషారూఢాం వృషభాన్ని అంటే ధర్మస్వరూపమైనటువంటి చతుష్పాదములతో ధర్మాన్ని సంచరింపచేసేటువంటి వృషభం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వృషభాన్ని అధిరోహించుంటుంది అనమాట శూలధరాం అంటే త్రికోణాకృతిలో అగ్రభాగములు కలిగినటువంటి ఆ శూలం మనలో ఉండేటువంటి త్రిగుణాలకు ప్రతీక కాబట్టి ఆ త్రిగుణ ప్రతీకమైనటువంటి శూలాన్ని ధరించి ఉంటుందన్నమాట శైలపుత్రీం హిమాలయపుత్రి యశస్వినీం సమస్త లోకాలలోను కూడా కీర్తింపబడుతూ అనంతమైనటువంటి కీర్తిని కలిగినటువంటిది ఆ తల్లి ఆ జననిని మనం శైలపుత్రిగా ఈ రోజున ఈ శరణ్నవరాత్రి ఉత్సవారంభంలో ఉపాసించుకునేటువంటి సందర్భం అన్నమాట ఇది ఆశ్వయుజ మాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈ రోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈ రోజు అక్టోబర్ పదో తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరదృతువులు ఆశ్వయుజ మాసంలో శుక్లపక్షంలో పాడ్యమీ తిథి చిత్తా నక్షత్రం బుధవారం ఇక్కడ మనకు చాలా విశేషాలున్నాయి ఈ శరదృతువు యొక్క ప్రారంభంలో తొలి తిథి ఈ ఆశ్వేద మాసంలో పాడ్యమీ తిథి ఇప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి ఈ పది రోజులు కూడా దశహర అని చెప్పేసి అని చెప్తూ ఉంటాం పది పగళ్ళు తొమ్మిది రాత్రులు కలిసి దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవం అనేటువంటిది మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం ఇది ఒక విశేషం అలాగే తిరుమలలో మనకు ఈ నవరాత్రి సందర్భంగా సంభవిస్తున్నటువంటి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు మనకు ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభం అవుతాయి ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రోజున సాయంకాలపు వాహనంగా మలయప్ప స్వామివారు పెదశేష వాహనాన్ని అధిరోహించి మనకు దర్శనమిస్తారు ఇది ఒక విశేషం అలాగే తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవార్ల యొక్క ఈ శరణ్నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభం అవుతాయి ఇది ఒక విశేషం అలాగే మనకు తిరుపతిలో శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆలయ ప్రాంగణంలో కూడా ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాల కోసం అని కలశ స్థాపనం చేస్తారు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.